我早就在这候着呢。刚刚证人所说的话，句句属实。我父亲当年在卓家商行对面开照相馆卖照相机，那个时候，他放在阁楼的两部相机，无意间拍到了佟富贵犯罪现场的照片，请你过目。法官大人，我再附送一份。我父亲在目睹佟富贵的犯罪经过后，记录下来的笔记。皮子熊，皮子熊。我要感谢高成辉救了我一命。如果不是他救我。今天，我也救不了他。本席宣判，高成辉杀人罪名不成立，当庭无罪释放。什么？哎呀，太好了，无罪释放了！释放了！太好了，太好了！太好了！太好了！佟富贵杀害卓宗梦、佟大成，证据确凿。法官大人，卓老爷一案已经超过了法定追诉期限，不应该受理。你。还有没有王法呀、啊？法官大人，杀人要偿命啊！法官大人，杀人要偿命啊！肃静，肃静，休庭三十分钟，本案三十分钟之后宣判。你们那些证人证物都是针对过去卓老爷一案，现在已经过了追诉期，你们叫我怎么定他罪呢？法官大人。追诉期从犯罪日起计算，犯罪行为继续或连续状态的不在起期限。法官大人，佟富贵不光杀了高大海，他还杀了别人呢。我手里边现在已经掌握了他的几个案子了。我要的不是掌握，是确定。确定你知道吗？他到底有没有杀高大海？我要的是这个证据。可是现在唯一的证人，没法起来作证啊。那高大海一案，如果不能将他绳之以法，而卓老爷一案也定不了他的罪。哎，你们这一次可是帮了佟富贵的大忙了。起立，坐下。老天爷，老天爷，请你显灵啊！不能放过坏人，不能放过坏人呐、啊！原告代表，请问还有其他证人吗？如果没有，本案将做最后宣判。嗯？等一下，这是谁呀、啊？法官大人，我是本案的重要证人，我叫何春妍。法官大人，这位女士是本案最重要的证人，请求法官大人让她当庭作证。同意请求，证人请入证人席。法官大人，我是要指控佟富贵所犯的罪行，他怕我说出真相，千方百计的想要杀我，所以我才配合警方的要求，假装昏迷。何女士。你是关键证人，你的话可以影响本案的判决，所以请你务必以实相告。我明白，我保证我说的一切都是实话。那天我在仓库，我确实看到佟富贵逼高大海写下遗书，然后再看到他把高大海活活的打死。胡说八道！胡说八道！
，何春言，你有什么资格在这边说话？你背着老子在我头上戴绿帽子，那就算了。怎么，想跟你的奸夫同流合污啊？一起陷害我啊？我到底哪里对不起你了？少给你吃，少给你穿了吗？为什么你们有一点点的夫妻情分？你到底还是不是人呐、啊？法官大人，我是要指控童富贵所犯的罪行。童富贵心狠手辣，谁不顺他意，他就要谁的命。他根本没有把我当作是妻子。他已经不是一次想要我死了。之前在客栈里，他已经派人想要杀我。只是我命大，不然的话，今天我也不会站在这里。你还说？要不是你拿了我的钱，偷了我的钱，却给朱德刚，我会这么生气吗？住口！你别含血喷人！朱德刚，你还有话可以说呀？二十三年前，你就因为跟我抢同一个女人，记恨到今天，邪怨报复我，到今天你还玩同样的老把戏，你不嫌我，我都嫌烦了。各位，我可不是空口说白话的，那个女人就在这儿。洪富贵，你真无耻！怎么了，德刚？是不是我说到他，你心疼了？在卓家的时候，你就处处跟我作对，处处压着我，看着我不顺眼。从卓曼君到何春言，哪个我洪富贵看上的女人，你不跟我抢的？你表面上装得像个堂堂的君子，骨子里却卑鄙下流，无耻龌龊。三个都不是好东西，高大海，更可恶。我好不容易又遇到了曼君，都在餐厅里要结婚了，可是高大海却把她带走。他还以为他是英雄救美，我呸！不过，没过多久，他和他的老娘。就把曼君骗上床了吧？这与大海无关。娘，娘，娘，这与大海无关的。你说这种人该不该死？该不该死？该死，该死，该死！他，他当然该死。以为我是谁呀？我是童富贵，他想威胁我，还拿一张破照片威胁我、恐吓我。我是童富贵。不过啊，我真是搞不懂，我已经把我的宝贝女儿嫁给他的儿子了，这不是吧？卓家的钱还给卓家老爷，把这笔钱还到我们三家人的后代子孙身上，这样还不够吗？这样的结局还不够好吗？哦，我忘了，可高大海的儿子叫高成辉，他起了贪念，想独吞了。成辉啊从我认识你的第一秒开始，你就在骗我，什么骗我的女儿，骗我的事业，骗我的公司，到后来还放火烧人。你知不知道我这只脚瘸了多久，我的眼睛瞎了多久了吗？没错，高大海是该死，你高成辉更该死。陈辉，肃静，肃静。董富贵，那你承认杀高大海了？没错，杀他是替天行道。那到底朱老爷一案呢？也是我，男子汉大丈夫，敢做敢当啊！法官大人，我当时因为精神不稳定。你给我闭嘴，坐下！我童富贵做事敢做敢当，我不是高大海，也不是高成辉，我不像他们那么懦弱。朱德刚，二十年以后我还是一条好汉啊！你们两个，地狱见！对了。还有你们这些小王八蛋！你你，陈辉，我坐下，坐下，给我坐下，坐下。陈辉，我真不知道你大海地里会不会怪你。你们该死！你打我呀！你打我，打我，你打我呀！苏静，我他要走！打我，打我，打我呀！打我，打呀，打呀，打呀！因犯人情绪激动，本庭决定择日宣判，退庭。
我替大海谢谢你了。你肯出庭作证，你是我们高家的大恩人，我给你磕头了、啊。高大娘，高大娘，你别这样，你不用谢我，你真的不用谢我，我只是做我应该做的事。奶奶，对不起，对不起，奶奶，都是我不好，对不起。奶奶，都过去了，一切都过去了。老子叫你现在没得混！老实告诉你，零八幺三，这是法院跟拘留所下的条子，外加典狱长亲自下的命令，取消你的全部优待，就连与律师会面的资格都已经全部取消了。你再给我啰嗦，明天放风都没有！<笑>你们这些混账东西，等老子放出去以后，我一定会让你们每一个人都死得很难看，让你们死得很惨。<笑>等你出去再说吧，走。哎哎！哎，让我到以前的屋子，让我到以前的屋子！哎，我回来，回来，回来！哎，哎，楚言，你又何必急着出远门呢？童富贵的手下已经被一网打尽了，你现在已经很安全了。我可是带着支票出门的。带着谁的支票？你给我的支票啊！我，我记得你跟我说。什么也不想，什么也不要，就要带着我环游世界，然后把所有的烦恼通通丢到太平洋去。你还说要给我造一个小木屋，在里面砌一个大大的壁炉，这就是你的支票啊。不过你别紧张哦，我不会急着要你兑现的。我知道现在有一个人更需要你照顾，德刚，德刚。安静啊！不说不说不说，这是。准有肢体接触，只能在这里说话，时间只有三分钟啊！锦娟，你别哭啊！你没有出卖爸爸，爸爸很开心啊，真的很开心啊！爸
我已经尽力了，您不知道我承受了多大的压力。大家都在议论，我连门都不敢出。你不要听他们说的啊！那些人都是坏人，不要相信他们啊！我是不想听，可是不听不行啊！我真的受不了了。我决定出国避一避，船票跟证件我都办好了。你等爸爸出来以后，我，我再带你出国散心好吗？啊！我知道你一定会赢的，外面的议论也是这么说的。可其他的话，说的就难听了。我不想再听这些话。我也不想再被自己的良心谴责，爸。你，连你也要离开我。您不知道我现在的处境，就连今天来看你，也是典狱长看了我的证件跟传票，特准的。爸，请原谅女儿的不孝吧。训练时间结束了，请离开。爸，快走吧！你多保重、啊。走啊，金娟！金娟！金娟！金娟！金娟！金娟！你不要走，金娟！<笑>万军，谁呀、啊？伯、啊、伯，我特地带来童富贵伏法的消息。是不是童富贵被枪决了？哎，万军，快念给伯母听。涉及谋害高大海的傅达林老板童富贵，在被法院判处三个死刑后，于昨日被枪决伏法。娘。曼君，娘，大海，大海，你可以瞑目了